Hello, my dear students, myself, Mr. Hemusi. So let's start the experiment number one from the semiconductor side. That is to draw the IV characteristic curves for a PN junction diode in forward bias and reverse bias. Here is the write ups. Here is the experiment number one from semiconductor side. The aim of this experiment is to draw the IV characteristics curve for a p-n junction diode in forward bias and reverse bias. The apparatus required in this experiment are a p-n junction diode. You can see here this is a p-n junction diode. This black portion is p region and this silver color is n region. This is a p-n junction diode. And the smaller one is also there, p-n junction diode. The black portion is P region and the silver color is N region. A battery, here is the DC output battery, we will connect to the AC source. A high resistance rheostat, a high resistance rheostat is here. A voltmeter, a milliammeter. Connecting wires, these are the connecting wires, etc. Now let's come to the theoretical part. A PN junction is a semiconductor device obtained by putting in contact a P type semiconductor with an N type semiconductor. A PN junction diode can be used in two different ways. That means PN junction diode ko alag alag ways mein use kar sakte. Pella forward bashing. Forward bashing kya hote? Iski baare mein detail li samaj lete. In forward bashing, the P-type crystal is connected to the positive terminal of the bias battery and the N-type to the negative terminal of the battery. Iska matlab kya hai? Forward bashing mein jo P region hai battery ki positive mein connection karna chahiye aur dusra N region hai battery ki N region mein connection hona hai. In forward bashing. The current increases as the forward bias is increased. To forward biasing mein kya hoga? Current increase hoga jab forward bias increase karega do. The current increases slowly in the beginning and then sharply. To shuruat mein current dhiri dhiri increase hoga, uske baad ekdam sharply increase hoga. The forward current flows only in the initial forward voltage if the initial forward voltage is greater than a certain minimum voltage represented by ni voltage. इसका मतलब क्या है जो फोर्ट करें है जब इंक्रीज कब होगा जो सप्लाई वोल्टेज से नी वोल्टेज से ज्यादा होने के बाद ये इंक्रीज होगा ठीक है सो नाउ हियर इज द सर्किट डायग्राम दिस सर्किट डायग्राम इज ऑलरेडी ड्रॉन इन योर थियोटिकल पार्ट ऑल्सो एंड इट इज अवेलेबल इन लाइफ फर्स्ट पी एन दिस इज पी एन जंक्शन डाट पी रीजन एन रीजन then a voltmeter is connected in parallel with the pn junction diode and a milliammeter is connected in series with the diode a state, a battery and a key this circuit is also represented by a simple circuit here so here we have a connection kiya dekho yahan se positive terminal se hum kahan pe connection karega diode ki p region pe so abhi now let me take one wire इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ पे कनेक्शन करेगा फॉरवर्ड बैस तो ये डिवाइस का नाम क्या है पी एन जंक्शन डाउट सेमी कंडक्टर डाउट कैरेक्टर सिक्स एपरेटस तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे करना करोगे डाउट का पॉजिटिव टर्मिनल दोबारा देखो एक बार पॉजिटिव से पी रीजन देखो पॉजिटिव से पी रीजन की पॉजिटिव देन एन रीजन का जो नेगेटिव है लेट से एनी वायर ये कोई भी वायर ले सकते हैं इसका जो नेगेटिव पॉइंट है अभी कहाँ पे कनेक्शन करेगा मिली एमीटर की पॉजिटिव पे तो मिली एमीटर की पॉजिटिव में कनेक्शन करना मिली एमीटर का पॉजिटिव ये रेड वाला जो बटन्स है ये पॉजिटिव टर्मिनल को माने जाते हैं और नेगेटिव को ब्लैक को नेगेटिव माने जाते हैं फिर इसका नेगेटिव वाला पॉइंट डीसी बैटरी की नेगेटिव एक बार देखो दोबारा मिली एमीटर का जो नेगेटिव है कहाँ पर बैटरी के नेगेटिव 
और एक और पॉइंट ये वाला बैटरी का नेगेटिव है कहाँ पे कनेक्शन करोगे वोल्टमीटर की नेगेटिव वोल्टमीटर का नेगेटिव देन वोल्टमीटर के पॉजिटिव कहाँ पे कनेक्शन करें दोबारा आपके जो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर वोल्टमीटर के पॉजिटिव सो आफ्टर कनेक्टिंग दिस देन वी हैव टू स्टडी फर्स्ट फोर्ट बैस कैरेक्टरिस्टिक्स तो फोर्ट बैस में क्या होते हैं बैटरी लो वोल्टेज सप्लाई करेगा इसका रीजन आप लोग सब थियोटी के लिए मालूम है तो इसके लिए हम ये वाला जो स्विच है थ्री वोल्ट की तरफ हमने टर्न किया करेंट भी क्या होगा ज्यादा फ्लो करेगा तो टेन मिली एम्पेयर की तरफ इसको फ्लो करेगा उसके बाद हमने स्टडी करना है रेंज ऑफ द एमीटर आज इस एपरेटस के अंदर में दो डिवाइस शो करूंगा एक तो ये डिवाइस एक तो डिवाइस है जो हमारे जो स्कूल में अवेलेबल है ठीक है तो ये वाला जो रेंज है जीरो से कहां तक जा रहे हैं वोल्ट दैट इज थ्री वोल्ट इसी तरह से लैब में जो अवेलेबल है जीरो से कहां तक वन पॉइंट फाइव वोल्ट में रेंज ऑफ वोल्टमीटर जीरो टू वन पॉइंट फाइव वोल्ट उस डिवाइस के हिसाब से ठीक है सो लेट्स फाइन आउट द रेंज ऑफ मिली एमीटर मिली एमीटर का रेंज देखो जीरो से लेकर टेन तक तो ये जीरो से लेकर टेन तक है रेंज ऑफ मिली एमीटर टेन जीरो टू टेन मिली एमपियर एंड आफ्टर डेट लेट्स फाइन आउट द डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब क्या है वैल्यू ऑफ वन मैन स्केल डिविजन तो यहाँ तक टू है टू के अंदर में कितना डिविजन है टेन डिविजन देर इज टू डिवाइड बाई टेन देर इज पॉइंट टू मिली एम्पेयर इज द डिस्काउंट ऑफ दिस मिली एमीटर सिमिलरली लेट्स फाइन आउट द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जीरो से लेकर कहाँ तक है थ्री वोल्ट तक तो द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज जीरो टू थ्री वोल्ट एंड आफ्टर डेट लेट्स फाइन आउट द डिस्काउंट पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टेन देर इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट इज द डिस्काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर तो लेट स्टार्ट टेकिंग द रीडिंग ऑफ फॉर बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर वी स्टार्ट यू हैव टू चेक वेदर द सप्लाई वोल्टेज इज थर्टी वोल्ट और थ्री वोल्ट तो फोर बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में तो क्या होगा कम वोल्टेज चाहिए इसीलिए क्या होगा थर्टी वोल्ट की जगह थ्री वोल्ट सप्लाई करें देन करेंट भी मैक्सिमम करेंट विल फ्लो इसके लिए हंड्रेड माइक्रो एम माइक्रो एमीटर की जगह आप भी टेन मिली एम पी एन में आपको इसको टर्न करना है आफ्टर डेट इसको स्विच को ऑन करो ऑन करने के बाद ये फोर्ड बैस के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्काउंट हमने सब निकाल चुके हैं दैट सपोज आपने अभी पॉइंट फाइव वोल्ट में रखा दैन रीडिंग इज एट वन मिली एम्पियर फिर वन पे रखा थ्री पे आ गई वन पॉइंट फाइव में फाइव मिली एम्पियर पे आ गए तो पे देखो टू पे रखने के बाद दैट इज सिक्स पॉइंट टू के आसपास आ गए टू पॉइंट फाइव एकदम सडन इंक्रीज आ गए इसी तरह से रीडिंग ले सकते हैं तो ये वाला जो एपरेटस के हिसाब से जो रीडिंग है जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग आई एम नॉट पुटिंग द रीडिंग्स जो हमारा जो स्कूल में अवेलेबल है उसी की एपरेटस की रीडिंग मैं आप लोग को अपलोड करूँगा और उसी को देख लें Here is the PN junction diode characteristics apparatus. तो सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड में क्या देखा मिली एमीटर तो रेंज है जीरो से लेकर टेन तक और डिस्काउंट टू डिवाइड बाई टेन डेट इज पॉइंट टू मिली एमपियर इज द डिस्काउंट और राइट साइड में क्या देखा आपने वोल्ट मीटर जीरो से लेकर वन पॉइंट फाइव वोल्ट तक और डिस्काउंट पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई टेन डेट इज पॉइंट जीरो टू फाइव फिर उसके बाद आपने फोर बैस की तरफ इसको मोड़ना है स्विच को फॉरवर्ड बैस की तरफ फिर नेक्स्ट राइट साइड में भी देखो फॉरवर्ड बैस की तरफ उसको स्विच को टर्न करना है आफ्टर डेट जो मेन स्विच है ऑन ऑफ वाला आप उसको ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में ऑन करना है देन उसके बाद दो 
बटन से एक तो फोर्ड बैस के लिए एक रिवर्स बैस के लिए तो फोर्ड बैस वाला इस्तेमाल करना है रिवर्स बैस वाला यूज़ नहीं करना दैन स्टार्ट टेकिंग द ऑब्जर्वेशन लेट स्टार्ट टेकिंग द ऑब्जर्वेशन अभी हमने कहाँ पे टच किया फाइव फाइव इंटू पॉइंट जीरो टू फाइव देर इज पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट वन टू फाइव में आप एमीटर रीडिंग को देखो साइड में एमीटर रीडिंग अभी भी स्टिल जीरो पे है देन मीस मिली एमीटर रीडिंग इज जीरो फिर नेक्स्ट पॉइंट टू फाइव हमने इंक्रीज किया अभी कहाँ पे कौन साइड किया टू तो टू इंटू पॉइंट टू इक्वल टू पॉइंट फोर फिर नेक्स्ट पॉइंट थ्री सेवन फाइव इस पे आगे पॉइंट थ्री सेवन फाइव कहाँ पे कौन साइड किया देखो दैट इज सेवन सेवन इंटू पॉइंट टू इक्वल टू वन पॉइंट फोर आगे वन पॉइंट फोर फिर नेक्स्ट पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव में देखो पॉइंट फाइव में कहाँ पे कौन साइड किया फोर्टीन फोर्टीन इंटू पॉइंट टू दैट इज टू पॉइंट एट फिर नेक्स्ट पॉइंट सिक्स टू फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव में देखो कहाँ पे कौन साइड किया देखो इट इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री इंटू पॉइंट टू दैट इज फोर पॉइंट सिक्स फिर नेक्स्ट रीडिंग देखो पॉइंट सेवन फाइव में अभी हमने पॉइंट सेवन फाइव में इंक्रीज किया फिर एमीटर रीडिंग देखो दैट इज थर्टी वन थर्टी वन इंटू पॉइंट टू दैट इज सिक्स पॉइंट टू लेट्स एक वन अभी हम वन वोल्ट में अप्लाई करके देख लेते एकदम ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन आएगा सडनली करेंट इंक्रीज होगा नाउ वेन यू कैप एट वन करेंट सडनली इंक्रीज आ गए दैट इज एट फिफ्टी टू पॉइंट टू दैट इज टेन मिली एम पी में आ गए तो योर रीडिंग इज कम्प्लीटेड हेयर इज अ टेबल फॉर फॉर बैसिंग एक बार रिव्यू करूँ वी हैव ऑलरेडी टेकन सेवन ऑब्जर्वेशन पहला रीडिंग वोलमीटर रीडिंग में जीरो पॉइंट वन टू फाइव होने के टाइम जीरो आया था पॉइंट टू फाइव में टू में कौन साइड किया टू इंटू पॉइंट टू पॉइंट फोर इसी तरीके से हमने वन वोल्ट में टेन मिली एम पेड तक आ गया और ये सब रीडिंग अभी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा फॉर बैस कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद हम निकालेगा डायनामिक रेजिस्टेंस फॉर बैस रेजिस्टेंस ठीक है एक्सिस एक्स डियस वाई डियस एंड दिस इज वाई सो इन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम नोट करेगा वोट बी टू रेडिंग करेगा मिली एमीटर रीडिंग इन मिली एमपीआर स्केलिंग देखो वी पॉइंट वन टू फाइव से वन तक तो पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव 
1.751 there is long x axis 2 cm equal to 0 0.125 volt ka barabar hai again y axis pe bhi aap draw kar sakte hai along y axis that 2 cm equal to 1 1 milliampere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 milliampere ka so let's draw the graph sabse pehle to aap discount nikaloge ye to humne sab exact values pe likh diya 20 divisions ko that is uh, 2 cm ko 0.125 ka range pe rakha to ye 1 tak aage isme dekho y axis में 20 division को 1 के बराबर आ गए तो सबसे पहले इसका डिस्काउंट निकालो 1 डिवाइडेड बाय 20 दिस इज 0 0.05 इज द डिस्काउंट तो अभी हम चेक करना है 0 0.05 डिस्काउंट आने के बाद ये देखो 2 into 0.2 दिस इज 0 0.4 0 0.25 में 0 0.4 कैसे जाएगा आप उसको ग्राफ में इसको चेक करोगे तो 0 0.25 में आप उसको कितना डिवीजन जाके 0.4 के बराबर होगा तो आप कैसे चेक करोगे 0.4 डिवाइडेड बाय लिस्ट काउंट कितना आगे एक डिवीजन जा रहे हैं तो 8 देखो यहां तक 5 आगे 5 6 7 8 तो 8 में क्रॉस आगे तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आगे आपका कोऑर्डिनेट्स यहां आगे इसी तरह से आपको 0.375 में हमने अभी कहां पे मार्क करें 1.4 तो अभी नेक्स्ट दिन चेक करोगे 1.4 डिवाइडेड बाय 0.05 दैट इज 28 28 का मतलब क्या है यहां तक 20 हो गए 20 फिर अगेन इधर आ गए 28 28 फिर नेक्स्ट 0.5 में 2.8 तो 2.8 डिवाइडेड बाय 0.05 दैट इज 56 0.5 में 56, 20, 40, 50, 56 में जिया है। 0.625, 0.625 में आपका 4.6, तो 4.6 डिवाइड बाय लिस्ट काउंट से डिवाइड करो। 92, 92 में जाना, 0.625, 92 में 20 40, 60, 80, 90 to 92, 92, then 0.75 में 6.2, तो 6.2 divided by 0 0.05, 124, 0.75 में 120, 20 means यहाँ तक आगे, 6 से तो 120 आगे, तो कितना दिजिए जाने, 4, 4 दिजिए यहाँ आगे, Again, similarly, class 10, so 10 divided by 0 0.05, 200, 200 division, that means 200 is here, so you have to point out. After this, you have free hand, se you have to free hand, se ek cut banana. फ्री हैंड से फोर बैस कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो फोर बैस कैरेक्टरिस्टिक्स आने के बाद हम उसको डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस लेट्स सी 8.5 में इस पॉइंट 5 से हमने दो पॉइंट्स ले गए लेट्स टेक दिस टू पॉइंट्स points or a point drop 
this point at this line also So let's see the points marked here A, B and C. So here the slope will come from the dynamic resistance from this point. Dynamic resistance is that that is dynamic or fault resistance. R D del V upon del I. So R D. So F forward key. V two minus V one divided by I two minus I one. V2 हमने कहाँ पे मार किया 0.625.625 माइनस एक पॉइंट कहाँ पे लिया दैट इस 0.375.375 फिर इसका I2 क्या है दैट इस 4.6 माइनस 0.375 में 1.4 तो ये मिली में 10 पर माइनस 3 78.125 ओम साहिब दिस इस डायनामिक रेजिस्टेंस अगेन लेट्स स्टार्ट्स फॉर रिवर्स बैसिंग तो रिवर्स बैसिंग के लिए अगेन इसका सर्किट कनेक्शन एस वेल एस रीडिंग लेने। ए पी एन जंक्शन इस सेट टू बी रिवर्स बायस इफ द पॉसिब दैट इस पी टाइप की सेट इस कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड द एन टाइप इस कनेक्टेड टू द पॉसिब टर्मिनल ऑफ द बायस बैटरी। आपको मालूम है पी रीजन नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना चाहिए और एन रीजन बैटरी की पॉसिब बहुत स्मॉल करंट फ्लो करने शुरू हो जाएगा ड्यू टू माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण से दिस करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट बिकॉज इट इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स बायस तो इन द एन रीजन एज वेल एज इन पी रीजन देयर आर सम माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट उसके कारण से ये करंट को प्रोड्यूस किया बट इनको रिवर्स बायसिंग से कोई मतलब नहीं एट अ सर्टेन रिवर्स वोल्टेज द करंट सडनली इंक्रीजेस ड्यू टू द ब्रेक किंग ऑफ द कोबलिंग बॉस एक सर्टेन वोल्टेज में एकदम अचानक करंट इंक्रीज आ जाएगा ग्राफ भी आपको दिखाई देगा तो करंट किसकी वजह से कोबलन बॉन्ड ब्रेक होने के कारण से एकदम एवलेंस दैट इज जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचेगा दिस रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं तो रिवर्स बैसिंग की बात अभी सर्किट डायग्राम देखो पी रीजन बैटरी की नेगेटिव एन रीजन बैटरी की पॉजिटिव वोलमीटर हमेशा पैरल में जोड़ेगा और एमीटर सीरीज और रियोस्टेट इसको हम सिंपल सर्किट से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो बैटरी का नेगेटिव कहां पे कनेक्शन करोगे डाउट क्या पी रीजन तो बैटरी का नेगेटिव बैटरी का जो नेगेटिव है डाउट की पी रीजन और डाउट का जो एन रीजन है रिवर्स फैसिल डाउट का जो एन रीजन है मिली एमीटर की नेगेटिव में that is micro emitter का negative फिर micro emitter का जो positive है positive कहाँ पर तो battery की positive और battery का जो positive है 
वोल्ट मीटर की पॉजिटिव वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है ये वाला वोल्ट के नेगेटिव पॉइंट बैटरी के नेगेटिव इसी तरीके से कनेक्शन करेगा जब कनेक्ट करने के बाद आप उसको हाई वोल्टेज चाहिए थ्री वोल्ट की जगह थर्टी वोल्ट की तरफ स्विच को डाउन करोगे टेन मिली एम्पियर की जगह हंड्रेड माइक्रो मिली एम्पियर इसी तरीके से आपको कनेक्शन चेक कर सकते हैं तो यू कैन नोट डाउन द रेंज ऑफ वॉलमीटर दैट इज जीरो टू थर्टी दिस काउंट इज फाइव डिवाइडेड बाई टेन दैट इज पॉइंट फाइव इसी तरीके से आपको माइक्रो एमीटर में भी रेंज निकाल सकते हैं जीरो से लेकर हंड्रेड माइक्रो एमपियर डिस्काउंट ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेंटी दैट इज टू तो आप उसके बाद आप उसको ऑन करोगे एकदम सडन इंक्रीज भी आएगा बट इस टाइम ये वाला रियो सिर्फ यूज़ करना ये यूज नहीं करना तो आप ऐसे एकदम धीरे धीरे बढ़ते जाओ धीरे धीरे बढ़ते जाओ एक सर्टन वोल्टेज के बाद एकदम करंट यू इंक्रीज होगा एकदम ब्रेकडाउन आ गई ब्रेकडाउन फाइन सो एक तो ये अपरेटर्स को सिखा दिया दूसरे अपरेटर्स विच इज अवेलेबल इन आवर स्कूल आप उसके बारे में दोबारा बता रहा सो लेट्स टेक द रीडिंग ऑफ रिवर्स बैस कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबसे पहले रिवर्स बैस कैरेक्टरिस्टिक लेने से पहले आप माइक्रो एमीटर को चेक करोगे माइक्रो एमीटर का रेंज है जीरो से लेकर हंड्रेड तक और इसका डिस्काउंट है ट्वेंटी डिवाइड बाई टेन डेट इज टू माइक्रो एमपियर और राइट साइड में आपने देखा वॉल मीटर वॉल मीटर जीरो से लेकर थर्टी वोल्ट तो डिस्काउंट फाइव डिवाइड बाई टेन डेट इज पॉइंट फाइव वोल्ट तो रिवर्स बैस होने के टाइम आप इधर से जो स्विच है आप रिवर्स बैस की तरफ मोड़ना है और ये वाला जो स्विच भी रिवर्स बैस की तरफ टर्न करना है और ये ऑलरेडी रिवर्स की तरफ टर्न हो गए फिर उसके बाद दो रिवर्सटर है ये फोर्ट बैस ये इसको इस्तेमाल नहीं करना देन ये राइट साइड में है रिवर्स बैस इसको इस्तेमाल करोगे फिर उसके बाद आप स्विच ऑन करो ऑन करने के बाद अभी हम अलग अलग रीडिंग्स का वोल्टेज ले लेगा इसके करस्पॉन्डिंग हमने एमीटर का रीजिंग मेजर करेगा तो लाओ सबसे पहले हम फाइव वोल्ट में फिक्स किया तो वोल्ट मीटर रीडिंग इज फाइव दैन एमीटर रीडिंग में देखो कहाँ पे कौन सा क्या टू तो टू इंटू टू दैट इज फोर माइक्रो एम्पियर फिर नेक्स्ट टेन वोल्ट में हमने फिक्स किया तो टेन वोल्ट में फिक्स करने के बाद आप माइक्रो एमीटर में चेक करो कहाँ पे कौन सा क्या सिक्स पे तो सिक्स इंटू टू दैट इज ट्वेल्व माइक्रो एम्पियर फिर अगेन टेन से भी फिफ्टीन में सेट किया तो वोल्ट मीटर दैट इज फिफ्टीन वोल्ट सप्लाई किया उसे करस्पॉन्डिंगली मीटर रीडिंग देखो दैट इज टू पे कौन सा किया दैट इज ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर माइक्रो एम्पियर फिर उसके बाद ट्वेंटी पे ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई करने के बाद एमीटर रीडिंग चेक करो 20 वे कौन साइड क्या है दैट इज 22 इंटू टू दैट इज फोर्टी एग्जैक्ट आगे 40 माइक्रो एम पेयर फिर उसके बाद 25 25 में फिक्स करने के बाद इसका रीडिंग देखो दैट इज 31 31 इंटू टू दैट इज 62 अभी हमने थर्टी में फिक्स किया दैट इज एट फोर्टी फाइव इंटू टू दैट इज नाइन्टी माइक्रो एमीटर सो हेयर इज द रीडिंग ऑफ रिवर्स बैसिंग वी हैव टेकन ऑलरेडी सिक्स ऑब्जर्वेशन अभी आपके सामने अभी ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुके हैं दैट इज फाइव में फोर टेन पे ट्वेल्व फिफ्टीन पे ट्वेंटी फोर माइक्रो एम्पियर ट्वेंटी पे फोर्टी माइक्रो एम्पियर ट्वेंटी फाइव पे सिक्सटी टू माइक्रो एम्पियर थर्टी पे नाइन्टी सो नाउ लेट्स रिप्रजेंट दिस थिंग इन द ग्राफ ग्राफ में उसको रिप्रजेंट कर लेते हैं This is y zero. This is x. This is x dash, and this is 
ideas. It is reverse bias. Reverse bias characteristics. So let's mark in this direction. This direction me aapko mark karna hai. Micro emitter reading that is in micro ampere or either voltmeter reading this in volt तो माइक्रो एमिटर रीडिंग का देखो सबसे पहले मैक्सिमम फोर से लेकर नाइन्टी तक तो इसके लिए हमने टू सेंटीमीटर को टेन के बराबर रखा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी हंड्रेड रखा दैट इज आपका जो स्केल है स्केल एलोंग वाई एक्सेस टू सेंटीमीटर कल टू टेन माइक्रो एम्पियर एलोंग एक्स एक्सेस टू सेंटीमीटर इक्वल टू देखो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी दैट मीन्स टू सेंटीमीटर कितना का बराबर है फाइव वोल्ट का तो नाउ लेट्स टेक द रीडिंग उसको रीडिंग एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं फाइव में कितना फोर बिकॉज इसका डिस्काउंट देखो टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी डेज पॉइंट फाइव तो उसको सॉल्व करके कहाँ पे डिजिट में आएगा फोर पॉइंट पे आगे टेन पे ट्वेल्व इधर भाग आगे फिफ्टीन पे ट्वेंटी फोर इधर आगे ट्वेंटी पे फोर्टी ट्वेंटी फाइव पे सिक्सटी टू सिक्सटी टू दैन थर्टी पे नाइन्टी या आगे आफ्टर गेटिंग दिस पॉइंट्स ये पॉइंट्स पहले से आप रफली एक आइडिया लेने उसको फ्री कर्व से फ्री हैंड से फ्री हैंड से एक रिवर्स बैस कैक्टर से इसका ऐसे मिलेगा फिर उसके बाद हम लेट्स फाइन आउट द डायनेमिक और रिवर्स बैस रेजिस्टेंस रिवर्स बैस रेजिस्टेंस हम अभी कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं लेट्स एक दिस टू टू पॉइंट्स You can take this points also. So let's mark this point A, B, and. C, A, B, C. So let's find out the reverse bias resistance. Calculation. Dynamic or reverse bias resistance. तो आर 
B equal to del B by del I. It was by resistance implies that R R B equal to V two minus V one by I two minus I one. What is V two? Twenty minus V one fifteen. And what is I two? I two is forty minus twenty four into ten to the power minus six. So that means three one. Two point five into ten to the power three ohms. So after calculating the reverse bias resistance and fourth bias resistance, the fourth bias resistance comes out to be seventy eight point one two five ohms, and the reverse bias resistance comes out to be three hundred twelve point five into ten to the power three ohms. This indicates that in the reverse bias conditions. That means it offers high resistance, and in the forward bias condition, it offers low resistance. इसी तरह के जो हमने experiment ये successfully completed.